শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ভাষা শহীদের স্মরণ বাংলাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার তাগিদ এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ইতিহাসকেও চাইলে এখন মুছে ফেলতে পারবে না শহীদ দিবসে প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পরামর্শ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বই মেলায় উচ্চ পড়া ভিড় বেচা কেনায় সন্তুষ্ট প্রকাশকরা একুশের চেতনা বিকাশের তাগিদ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কাজে আসবে না বলছেন বিশ্লেষকরা পরিস্থিতি বিবেচনায় এডিপি সংশোধনের আহ্বান এবং জলের সংকটে আমদানি কমালে অর্থনীতিতে স্থবিরতার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের সরকারি দপ্তরে সমন্বয়ের তাগিদ অর্থনীতিবিদ্যা দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি অফ্রস এবারে বিস্তারিত অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে হাজারো মত পথের মানুষের ঢল নামে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রভাত ফেরির দীর্ঘ মিছিলে ফুল আর ব্যানার হাতে শ্রদ্ধাবনত জাতির গন্তব্য স্মৃতির বেদে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান ছিল সবার কণ্ঠে শোক আর গৌরবের এদিন জাতি হিসেবে এগিয়ে যাক বাঙালি এমন প্রত্যাশা শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের দেলোর হোসেনের ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেল প্রাণ সেই ঋণ শোধ হবার নয় তাই তো সে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বাহাত্তরতম ভাষা দিবসে হাতে ফুল ব্যানার নিয়ে প্রভাত ফেরের মিছিলে ঢল নামে মানুষের শ্রদ্ধাবনত হয়ে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্মৃতির মিনারে প্রভাত ফেরিতে খালি পায়ে ফুল হাতে পোশাকে শোভা পায় ভাই হারানো শোক সেই শোকে নানা শ্রেণী মত ও পথের মানুষ সামিল হয়েছে এক কাতারে শোকের বেধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসে শিশুরাও একুশ বাঙালিকে গেঁথেছে অবিনাশী সূত্রে দিয়েছে মহান পরিচয় সৃষ্টি হয়েছে জাতি থেকে রাষ্ট্রের যতদিন এ পরিচয় বেঁচে থাকবে ততদিন বাংলা ভাষাভাষীর হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন ভাষা শহীদরা বাবার সাথে ছোটবেলায় এখানে আসতাম ভোরবেলায় অনেক বছর পরে আজকে আমার মেয়েকে নিয়ে আসলাম একুশ তো আমাদের জাতিসত্তার জন্ম এছাড়া তো ভাষা হতো না যেন ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় বা শহীদদের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল হয় যার কারণে একুশ আমার চেতনা একুশ আমার বিশ্বাস একুশে এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলেছে একই টানে একুশের শহীদ বেদিতে আসতে ভুলেননি ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষও We feel grateful to be here at Mother Language Day. It's a beautiful celebration and we, we love Bangladesh. Beautiful language, beautiful people. We love Bangladesh. Bangla. I'm here to be with you. 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 বাংলাকে এগিয়ে নেয়া তাই তো বাঙালির সূর্য সন্তানরাও দাবি জানিয়েছেন বাংলা হোক সর্বত্র বাংলা হোক অমর প্রতি বছর প্রায় নয়টি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে সেই ভাষাগুলোকে সংরক্ষণ করা এবং সেই ভাষাগুলো সংরক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে কৃষ্টি সভ্যতা এবং ভাষাভিত্তিক যে বৈচিত্র্যতা রয়েছে সেই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করাই হলো বস্তুত অর্থে আমাদের প্রত্যয় অন্য বিদেশি ভাষার আগ্রাসন থেকে আমরা মুক্তি চাই আমার প্রত্যাশা প্রত্যেক ঘরে ঘরে শুদ্ধ বাংলা চর্চা হোক শুধু উদযাপন আর শোক প্রকাশেই নয় একুশের চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে সব সময় একুশ মানে রক্তে কেনা মায়ের ভাষা একুশ মানে শোককে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা একুশ শুধু বাংলা আর বাঙালির নয় একুশ আজ বিশ্ববাসীরও একুশের চেতনা হোক মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি কেন্দ্র শহীদ মিনার ঢাকা একুশের চেতনা শুধু শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নয় না পাওয়াকে জয় করার দীপ্ত শপথ নেয়া তাই দলমত নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সবাই জড় হয় বাংলার জয়গানে ভয়হীন শোষণহীন আর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ফিরেন শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষ মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট একুশ মানে চেতনা যে চেতনা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রভাত ফেরিতে ফুল হাতে বয়ে নেয় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জানাতে সেজন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢল নামে মানুষের 
ইডহল না পাওয়াকে জয় করার শহীদ মিনার কিংবা একুশ আমাদেরকে পেছন থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয় সব সময় সেই চেতনা হচ্ছে একটা শোষণমুক্ত পরিবেশ চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই একটা অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ চাই তবে মানুষের জাপিত জীবনে নিজ ভাষা চর্চায় অবহেলার কথা উঠে আসে অনেকের মুখে বর্তমানে আমাদের মাতৃভাষার বিভিন্ন ধরনের মানে রূপ বের হচ্ছে বা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা চাব চাইব যে ওই জায়গাটা থেকে উত্তরণ হোক এবং প্রমিত শুদ্ধ ভাষার চর্চা হোক দেখেছেন বোধ হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আজকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ষোলোই ডিসেম্বর কি দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি কি দিবস স্মৃতিসৌধ কোথায় শহীদ মিনার কোথায় এই বিষয়গুলো আজকে তারা জানছে না ভাষা আন্দোলনের বাহাত্তর বছরেও দেশের আইন আদালত থেকে শুরু করে সব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি তুলেন সবাই আইন অঙ্গনের বিচার রায় থেকে শুরু করে সরকারি সকল ক্ষেত্রে সঠিক ভাষার বাংলা ভাষার প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজন আজকের যুব সমাজ সেই উদাহরণ থেকে দীক্ষা নিয়ে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমাদের সমৃদ্ধশালী এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে এই প্রত্যাশা আমরা ব্যক্ত করছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলা এখন বাংলিশে পরিণত হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে ভাষার অধিকার রক্ষাই এখন বড় প্রশ্ন তবে সচেতন নাগরিক সমাজ বলছেন একুশের চেতনা রক্ষায় বাংলা ভাষা চর্চার মধ্য দিয়েই আমাদের প্রমাণ দিতে হবে মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা দেশে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলা পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার শিক্ষার চর্চা প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার মাধ্যমে জাতি উন্নত জীবন পেতে পারে বুধবার বিকেলে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় পঁচাত্তর পরবর্তী সময় মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন সরকার প্রধান অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুদিত বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী মাতৃভাষা পিডিয়া সহ বহুভাষী পকেট অভিধানের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশি বিদেশি শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় শুভেচ্ছা জানিয়ে স্মারক উপহার দেন বক্তব্যের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন যুগে যুগে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও বিকৃত করা হয়েছিল যা এখন আর সেদিন নাই ইতিহাস আসলে কেউ মুছে ফেলতে পারে না ইতিহাস তারা আপন গতিতে চলে এবং ইতিহাস কিন্তু সময় মতো উদ্ভাসিত হয় আজকে আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু সেটা জানতে পেরেছে নইলে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি আমরা বিজয়ী জাতি আর বিজয়ী জাতি হিসেবে যদি আমরা মাথা উঁচু করে চলতেই না পারি তাহলে কিসে বিজয় আমরা নিয়ে আসলাম কিন্তু পঁচাত্তরের পরে এমন একটা পর্যায় এসেছিল বাংলাদেশে যা আমাদের দেশের মানুষ যেন সেই বিজয়ী জাতি আমরা সেটা বলতেই ভুলে গিয়েছিল বা সেই ইতিহাসটাও বিকৃত করা হয়েছিল এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হবে বাংলা নিজেদের ভাষার পাশাপাশি একাধিক ভাষা শেখার প্রবণতা থাকতে হবে স্মার্ট হওয়ার জন্য বিদেশি ভাষায় কথা বলার প্রবণতার সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা শিক্ষার মাধ্যমটা মাতৃভাষা হওয়া উচিত পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিক্ষারও সুযোগটা থাকতে হবে কারণ পৃথিবীর সব দেশে এটা থাকে একটা থাকে তার নিজস্ব ভাষা সাথে সাথে একটা দ্বিতীয় ভাষা বা তৃতীয় ভাষা শেখার একটা সুযোগ ইংরেজি ভাষা যখন কথা বলি আমি কোনটা ভুল ভাল ওটা আমি চিন্তা করি না আমি চিন্তা করি কি আমি কথাটা বোঝাতে পারলাম কি না বা আমার কথাটা পৌঁছাতে পারলাম কি না আমি এখন কোথায় গ্রামারে ভুল হবে কোথায় উচ্চারণে ভুল হবে ওই দুশ্চিন্তা করতে যে কথাই বলতে পারি না শান্তিতে থাকলেই প্রগতি ও উন্নতি আসে তাই সারা বিশ্বকে যুদ্ধ নয় শান্তির আহ্বান জানান সরকার প্রধান অস্ত্রের প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে সেই অর্থ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে ব্যয় করার কথা জানান আমরা আর যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই সারা বিশ্বের যুদ্ধ বন্ধ হোক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক এবং এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার এই যে অর্থ এই অর্থটা মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তন শিশু নারী শিক্ষা থেকে শুরু করে তাদের স্বাস্থ্য 
সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোক সেটাই আমরা চাই এর আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মুজিব শতবর্ষ জাদুঘর ও আর্কাইভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শামিমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একুশে বই মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড় একুশের সকাল থেকে মেলায় ভিড় করেন বইপ্রেমীরা লেখক পাঠকের সমাগমে বিকেলে যেন তিল ধারণের ঠায় ছিল না সার্বিকভাবে বেঁচে কেনায় সন্তুষ্ট প্রকাশকরা আর লেখকরা জানান একুশের চেতনায় তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন অভিভাবকরা বিস্তারিত আমেনা খাতুন প্রণামের প্রতিবেদনে প্রাণের বই মেলায় একুশের সকালে ততটা ভিড় না থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের সমাগম সাদা কালো মিশেলে আগতদের পোশাক ও সাজসজ্জায় ছিল শোকের আবহ গৌরবের বর্ণছটা বাংলা ভাষার বিভিন্ন প্রতীক বর্ণ একুশের ঐতিহ্য ঠাই পেয়েছে পোশাকে এদিনে বই মেলায় সবচেয়ে বেশি জনসমাগম দেখা যায় বই প্রেমীদের এই মিলন মেলায় পরিণত হয় পুরো প্রাঙ্গণ অনেক স্টল থেকে ভেসে আসে একুশের গান কবিতা মাতৃভাষা দিবসে একুশের কবিতা বই গল্প ও উপন্যাস বিক্রি হয়েছে বেশি সার্বিক বেচা কেনায় খুশি প্রকাশকরা আর লেখকরা ব্যস্ত ছিলেন পাঠককে অটোগ্রাফ দিতে তো মেলায় আমার রেগুলারই আসা হয় আর বাচ্চাদেরকে নিয়েও এটা আমাদের একদম চর্চা মানে আমার আমি মনে করতে পারছি না যে কবে থেকে আমি মেলায় আসি তো আমার বাচ্চারাও একদম ছোট থেকে আসে এটা আমাদের কাছে ধর্মের মতো আসলে আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি এবং আমাদের বই মেলাটা তো আয়োজন করাই হয় এই পটভূমিটাকে সামনে রেখেই বা স্মরণ করার জন্যই মেলায় কেবল বই কিনতেই নয় এদিনে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে এসেছেন অনেকে এক নজর দেখতে এসেছি প্লাস বই কিনেছি অটোগ্রাফ নিয়েছি খুব ভালো লেগেছে সেলফি তুলেছি এখানে জমাট হবে জোর হবে অনেক লোকজন আসবে আমাদের একটা আনন্দ হবে এখানে আসার পরে সবাই একসাথে এর জন্য আমাদের আসা আমি মূলত আসছি পদ্মজার জন্য পদ্মজা উপন্যাসটা এটাই সামনের দিনগুলো বই প্রেমীদের সমাগম জমজমাট থাকবে প্রাণের মেলায় এমনটাই প্রত্যাশা সবার সকাল থেকে নানা কর্মসূচিতে গর্ব আর শোকের দিনটি পালন করছে জাতি বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমির হামজা ভাষা শহীদের রক্তে লালিত একুশের চেতনা বাহাত্তর বছর পরও ধারণ করে আসছে বাঙালি জাতি সেই দিনটির স্মরণেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে শহীদ মিনারমুখী মানুষের ঢল ফুল আর ছোট ছোট পতাকা হাতে মিছিলে সামিল সব শ্রেণী পেশার মানুষ বাদ যায়নি ছোট্ট শিশুরাও আজকে শহীদ দিবস ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি আর পরিবারের সাথে ফুল দিতে এসেছি আমি আমার বাবার সাথে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসেছি আমি শহীদ মিনারে এসেছি ফুল নিতে অমর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আজ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাবার সাথে ফুল দিতে এসেছি একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নানা বয়সী মানুষের পদচারণায় মুখর শহীদ মিনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আমরা প্যারেন্টস হিসেবে বা আমরা ওদের বড় হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ওদেরকে শেখানো বাংলা ভাষা শেখানো সংস্কৃতি শেখানো তারই একটা অংশ হিসেবে ওদেরকে আমরা আজকে নিয়ে এসেছি একুশের যে চেতনা এবং একুশের যে মূলধারা সেটাই বাচ্চাদেরকে এটার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যই বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসছি শহীদ মিনারে বাংলা ভাষা এগিয়েছে তার নিজস্ব শক্তিতে তাই তো বিশ্বের বুকে বাংলা আজ এক অনন্য ভাষার নাম বাংলাদেশে আগে মানুষ সংকুচিত বোধ করত অন্য লোকের চিনি না যাব তার সাথে কথা বলবো এখন আমরা অগ্রসর হয়ে যাই তুমি কে আমায় বলো এই যে একটা প্রবণতা বাঙালির এই প্রবণতা বাঙালিকে অনেক দূর নিয়ে যাবে বাঙালির এই কৌতূহল কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা যাদের অন্তরে আছে তারা বহুদূর যাবে বাঙালি আজকে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বান্ন সালের বাঙালিরা এটা ভাবতে পারেনি ঢাকা শহর ভাবতে পারেনি যে শুধু বাংলায় কথা বলা নয় বাংলা দিয়ে তারা রাজ্য জয় করবে বান্নতে যে বাংলা ভাষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ সগর্বে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের আনাচে কানাচে একুশ তাই বাঙালির জন্য চির অমলীন এক অধ্যায়ের নাম আমির হামজা দেশ টিভি ঢাকা 
চলতি অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপি তে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে উৎপাদনশীল খাত যার সমালোচনা করছেন বিশ্লেষকরা দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে গুরুত্ব না দিয়ে উৎপাদনশীল খাতে এমন বিনিয়োগ কোনো কাজে আসবে না বলে মত তাদের খোদ পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণে ও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সহ গৃহায়ন পরিবহনের খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি যার ঠিকঠাক বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে অর্থনীতির নানা সূচক সহ জিডিপির প্রবৃদ্ধি এজন্য প্রতি বছর ঘটা করে ঘোষণা করা হয় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তবে বিশাল বাজেট ঘোষণা হলেও বাস্তবায়নে অসম্পূর্ণতা এখন যেন রেওয়াজ এবারও অর্থ বছরের অর্ধেক এসে সামনে এসেছে বরাদ্দের বড় ধরনের সমন্বয়হীনতা পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য বলছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে কৃষি খাতে মোট এডিপি এগারো দশমিক পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি থাকলেও দেওয়া হয়েছে অর্ধেকেরও কম চার দশমিক শূন্য সাত শতাংশ সাধারণ সরকারি সেবা খাতে মোট এডিপির পাঁচ দশমিক তিন শতাংশ বরাদ্দ রাখার কথা কিন্তু রাখা হয় এক শতাংশ নিচে আর প্রতিশ্রুতি বরাদ্দের অর্ধেকে রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা স্বাস্থ্য মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক মিনিস্ট্রির ক্ষেত্র অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে শাস্ত্রীভাবে হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যাচ্ছে সুশাসনের সাথে সমস্যা সেখানে দেখা যাচ্ছে সো এইসব জায়গাগুলোকে আমাদেরকে কিন্তু ট্যাকল করতে হবে তথ্য বলছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে সতেরো দশমিক চার ভাগ বরদ্দের কথা থাকলেও করা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ গৃহায়ন খাতে বরদ দেওয়ার কথা মোট এডিপির দুই দশমিক তিন শতাংশ অথচ দেওয়া হয়েছে তিন গুণেরও বেশি বরদ্দের এই অসঙ্গতি বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতেও বিশ্লেষকরা বলছেন অনুৎপাদনশীল খাতে নয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচিতে এর আগে কত যাচ্ছিল তার চেয়ে বেশি হইতে হবে উচ্চ অভিলাষী বিরাট এডিপি বাজেট নিয়ে প্রতি বছরই আমরা দেখি গত এই অর্থ বছরের যে বাজেটে এডিপির আকার মূল এডিপি যেটা দুই লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকার একটা আকার নির্ধারণ করা হয়েছে যেটা সাশ্রয়ী বলা খুব কঠিন অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে বাকি আরও দেড় বছর এজন্য এখনই অসঙ্গতি দূর করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা দেশের অর্থনীতিতে যে কে বসেছে ডলার সংকট রিজার্ভ বাড়াতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হলেও পড়েনি তেমন কোন ইতিবাচক প্রভাব পরিস্থিতি উত্তরণে ক্রলিং পেক পদ্ধতি সাময়িক স্বস্তি দেবে জানিয়ে ব্যবসায়ী নেতা এম এ সিদ্দিকি জানান আমদানি কমালে অর্থনীতিতে তৈরি হবে স্থবিরতা আর ডলার সংকট নিরসনে সরকারি দপ্তরগুলোকে সমন্বয় করে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ সাজাদ জহির বিস্তারিত ইফতেখার রেজা রিপোর্টে চলমান ডলার সংকটের কারণে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংক লেনদেনে সমস্যার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির কবলে দেশের অর্থনীতি সময়ের সাথে কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও রিজার্ভ ঠিক রাখতে আমদানি সংকোচন নীতি নিয়েছে সরকার তবে এটি সার্বিক অর্থনীতি স্থবির করতে পারে বলে মত ব্যবসায়ী নেতাদের বর্তমান ডলার সংকটটা আগের মতোই আছে কোনো পরিবর্তন নাই আর তাছাড়া যেভাবে এখন আর্টিফিশিয়ালি ইম্পোর্টকে রেস্ট্রিক্টেড করে ডলারের ডলারের সিচুয়েশনটাকে শক্ত করে স্টকটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এটাও খুব একটা শুভ লক্ষণ নয় কারণ অর্থনীতিতে এইভাবে স্লো করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আস্তে আস্তে অর্থনীতিতে একটা স্থবিরতা আসবে এ অবস্থায় ক্রলিং পেক পদ্ধতি সাময়িক স্বস্তি দিলেও দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেন এ ব্যবসায়ী নেতা যে প্যাকিং এর কথা বলা হচ্ছে এটা করে হয়তো তিন চার মাস বলবে আর কিছুদিন দেখো সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু আমরা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে যে এই এই প্যাকিং সিস্টেম করে ডলারের সংকট প্রাইসটাকে স্টেবল করা যাবে না সরকারকে মার্কেট প্রাইসে ডলারের এক্সচেঞ্জ রেটটা আনতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে ডলার রিপাট্রিয়েশন 
আর পরিস্থিতির জন্য দৈত্য নাগরিকদের টাকা পাচারকে দায়ী করেন অর্থনীতিবিদ সাজ্জাদ জহির যারা আয় করছেন অথচ এই দেশ থেকে টাকা নিয়ে যেতে চাচ্ছে ডলার হিসেবে নিয়ে যেতে চাচ্ছে অথবা বিদেশি মুদ্রা হিসেবে তারা কিন্তু কি করছে এই চাহিদার উপরে চাপ দিচ্ছে এবং সরকার যেটাতেই বাধুক না কেন এক্সচেঞ্জ রেট তখন এরা তার থেকে কিছু বাড়তি টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে সংকট উত্তরণে এনবিআর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয় প্রয়োজন বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ অনেক বেশি পরিকল্পিত হবে ব্যবসা মহল সরকারের রাজনৈতিক মহল এবং অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো স্পেশালাইজ যেমন সেন্ট্রাল ব্যাংকের কথা বলছি এনবিআর এর কথা বলবো কমার্শিয়াল মিনিস্ট্রি কমার্স মিনিস্ট্রির কথা বলবো এদের কিন্তু সম্মিলিত হবে একটা নীতি প্রণয়ন করার দরকার এবং সেটা প্রতিনিয়ত কোয়ার্ডিনেট করে চালানোর দরকার সবার প্রচেষ্টায় ডলার সংকট দ্রুতই কেটে যাবে এমনটাই বলছেন সংশ্লিষ্টরা ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে শিশু আয়নের মৃত্যু রেশ না কাটতেই এবার বালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেক আপ সেন্টারে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আয়হামের মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হাসপাতালের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শাহাদান নিষাদের রিপোর্ট ছেলের লাশের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের সামনে অপেক্ষায় ফখরুল আলম স্বপ্ন ছিল ছেলে বড় হলে ডাক্তার বানাবেন ছেলে অবুজ বয়সে স্বপ্ন দেখত ডাক্তার হবে বড় হয়ে সে স্বপ্ন যেন অধরায় থেকে গেল ডাক্তারের হাতে প্রাণ গেল শিশু আহনাফ তাহমিন আহমেদ সুন্নতে খতনা করাতে মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেক আপ সেন্টারে নেওয়া হয় শিশু আহমকে ছেলের মৃত্যুতে পাগল প্রায় বাবা অভিযোগ তোলেন ভুল চিকিৎসার আমাকে বিশ মিনিট পর পনেরো মিনিট পর বলতো যে টুইক একটা কিছু একটা করেন তাহলে আসেন আমার ছেলেটার আজকে এই অবস্থা হইতো না আমার যেটা মনে হয় তাদের অ্যানেস্থেশিয়াটা ডাবল দেওয়া হয়েছে অথবা সামথিং কিছু করছে কেন নর্মাল একটা শূন্যতে খাতনার জন্য আমার ছেলে মারা যাবে না সুস্থ বাচ্চা সুস্থ বাচ্চা আমার ছেলেটা মতে যে লাইডিয়ালে পরে ক্লাস ফোরে পড়তো খুবই ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিল এখন আমি আসলে বিচার চাই এই ঘটনায় হাতিরজি থানায় মামলা করেছেন আইহামের বাবা সে মামলায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মুসলমানের কারণে একটা বাচ্চা এরকম মারা যাবে এবং এই ঘটনা আগেও একটা ঘটেছে এটা আসলে খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং এটা হতে দেওয়া যায় না কোনোভাবে এটা হতে পারে না আমরা এই বিষয়টাকে অত্যন্ত শক্তভাবে দেখছি দুইজন অ্যারেস্ট আছে আর তদন্ত প্রক্রিয়ার ভিতরে যারা যারা এখানে আসবে আমরা তাদেরকে আইন আমল আনব অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে এস হাসপাতালের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর লাইসেন্স থাকলেও হাসপাতালের লাইসেন্স আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও কথা জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ছাপিয়ে চাপে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিশ্লেষকরা বলছেন নিজেদের স্বার্থের কারণে মিয়ানমার ইস্যুতে নীরব ভূমিকায় ভারত চীন এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মত পরাশক্তি বিশ্বমরুলরা ভূমিকা না নিলে কার্যত এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়বে বলে মত তাদের আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট The situation there does not appear to get, be getting better and what worries me is that this refugee crisis the the security problems that it's creating for Bangladesh and potentially for India as well could get deeper in the coming days <laughs> মিয়ানমার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের এমন পর্যবেক্ষণ বলছে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের চেয়ে এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিয়ে বেশি উদ্বেগ তাদের বিশ্লেষকরা বলছেন মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এখন কঠিন সমীকরণে সেখানকার গৃহযুদ্ধ না থামলেও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিবেশী ভারত চীনকে নিয়ে এ বিষয়ে কাজ করতে হবে বাংলাদেশকেই ভারত আর চীন যদি একসাথে বড় আকারে প্রেশার দেয় মিয়ানমারের উপরে তাহলে সমাধান না হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং সেই সমাধানে রোহিঙ্গার বিষয় তো থাকতে বাধ্য কারণ রোহিঙ্গা তো একটা কাঠামো তারপরে আরাকান আর্মিও একটা বিষয় ভারত চীনের সাথে সত্য কথাও বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা সুবিধা দূরে আছে 
ইমিডিয়েটলি তারা এফেক্টেড হয় না কিন্তু এই দুটো দেশ চীন এবং ভারতের ইমিডিয়েট স্বার্থ আছে ওই গ্লোবাল স্বার্থ ছাড়াও এই কারণে তারা অনেক বেশি ভোকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো অতটা না মিয়ানমারের ভেতরে যে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলছে সেটি যদি শান্ত না হয় প্রতিবেশী শান্ত হচ্ছে না প্রতিবেশী শান্ত না হলে ঝুঁকির মাত্রা থেকেই যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করছেন মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাংলাদেশ যাতে না জড়িয়ে পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে নিজেদের এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে কেউ আমাদের এই যে উপস্থিত যে টেনশনটুকু এটা নিয়ে তারা কেউ কনসার্ন হবে আরও বড় কোনো যদি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তখন হয়তো তাদের স্বার্থ ঠিক রেখে এবং রক্ষা করতে হয়তো তারা ইনভলভ হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার যারা অ্যাক্টার্স বা এই অঞ্চলের যারা পাওয়ার্স তাদের আমার মনে হয় একটা বড় অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার কিভাবে এটা সমাধান করা যায় সংঘাতটা যাতে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম না করে সেটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যাতে তাদের ঝুঁকিটা এটা তাদের যুদ্ধ তাদের মধ্যেই থাক ভারত ও চীন রোহিঙ্গিয়ার সাথে কার্যকর ভূমিকা নেয়নি উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলেন সংকটের সমাধানে বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোকে কাজে লাগানো ছাড়া বাংলাদেশের কোনো বিকল্প নেই এখন এজন্য রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কূটনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করেন তারা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান ঢাকাগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনটি সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ময়মনসিংহ জংশনে প্রবেশ করে এই সময় মোহনগঞ্জ থেকে আসা ট্রেনের যাত্রী গোপালপাল স্টেশনের পাঁচ নাম্বার প্ল্যাটফর্মে নেমে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন এ সময় ছিনতাইকারী তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এদিকে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় বাবা মেয়ে নিহত হয়েছে বুধবার উপজেলার হাসারা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মাওয়াগামে একটি বাসে ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে মোটর সাইকেলে থাকা বাবা মেয়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় নিহতরা হলেন বরিশালের রমজান কাঠি এলাকার আব্দুল হাকিমের ছেলে কামাল হোসেন ও তার শিশুকন্যা মাহিরা মাহি ঘাতক বাসটিকে আটকের চেষ্টা করছে পুলিশ এদিকে খাগড়াছড়ির মাটি রাঙায় পর্যটক বাহী বাসের সাথে পিক আপের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত পনেরো জন তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলায় সাপমারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন খাগড়াছড়ি শহরের বসুন্ধরা এলাকার প্রীতি বালা গুহ ও অনিমা ঘোষ পিকআপে খাগড়াছড়ি থেকে গুইমারা যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা পর্যটক বাহী বাসের সংঘর্ষে হতাহত হয় তারা